हेलो फ्रेंड्स आज भाई आप बी एस लैस बी एस सी थर्ड ईयर वालों के लिए बुक स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज और आज आप इस बुक का चैप्टर नंबर थ्री स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इनफाइनाइट सीरीज अब भाई ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए बुक का नाम है सिक्वेंस एंड सीरीज तो सबसे पहले बात आती है भाई सिक्वेंस किस बोलते हैं और सीरीज किस बोलते हैं तो सबसे पहले जो इनके बीच में मेन डिफरेंस है ठीक है उसका पता होना चाहिए अब मेन डिफरेंस क्या है जैसे कोई नंबर्स हैं उनके बीच में अगर मैं कोमा यूज करता हूँ उनके बीच में अगर मैं कोमा यूज करता हूँ तो उसको आप बोलते हैं भाई सीक्वेंस और उनके बीच में अगर नंबर्स के बीच में अगर मैं साइन यूज करता हूँ तो उस केस में आप उसको क्या बोलते हैं सीरीज बोलते हैं ठीक है अगर कोमे दिए हो नंबर्स के बीच में तो सिक्वेंस कहलाता है अगर साइन दिए हो नंबर्स के बीच में तो उस केस में क्या होती है सीरीज होती है अब सीक्वेंस और सीरीज को सोल्व करने के लिए आप प्लस वन में पढ़ के आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको आप ए पी भी बोलते थे और एक पढ़ के आए हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको आप जीपी भी बोलते थे ठीक है अब इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए अगर इनकी बेसिक नॉलेज है तभी आप इन्फाइनाइट सीरीज के जो क्वेश्चन हैं वो कर पाओगे तो स्टार्टिंग करते हैं ए से तो ए जर्नली होता क्या था जब दो टर्म्स का दो टर्म्स के बीच में यानी कि कॉन्जिकेटिव का मतलब होता है एक साथ आने वाली दो एक साथ आने वाली ट्रम्स के जो डिस्टेंस है अगर वो सेम होता था तो उस केस में मैं क्या बोलता था मेरे पास जो गिवन सीरीज या सीक्वेंस है वो किस में है एपी में एग्जांपल के तौर पे सुन लो ये मेरे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन के अंदर दो ट्रम्स के बीच का डिफरेंस कितना है टू दो ट्रम्स के बीच का डिफरेंस टू इन दोनों ट्रम्स के बीच का डिफरेंस टू कैसे डिफरेंस निकालते एट माइनस सिक्स किया टू सिक्स माइनस फोर किया टू फोर माइनस टू किया टू अगर ये डिस्टेंस सेम आ जाता है तो मैं बोल दूंगा भाई जो मेरे पास गिवन सीक्वेंस या सीरीज कुछ भी हो वो किस में है एपी में है ठीक है अब इसके लिए फॉर्मूले यूज करते थे आप जर्नल टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता था ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी सम ऑफ एन टर्म के लिए अपने पास फॉर्मूला होता था एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी ठीक है जहां पर ए क्या होता था फर्स्ट टर्म डी क्या होता था कॉमन डिफरेंस और एन क्या होता था नंबर ऑफ टर्म्स अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से ये फॉर्मूले अप्लाई करने सिखाता हूं ये मैंने एग्जांपल ले लिया ठीक है ये भाई अपने पास कोई सीरीज दे रखी है दो चार छ आठ और दस तो सबसे पहले काम क्या होता है कॉमन डिफरेंस देखना अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्वेश्चन किस में है एपी में है ठीक है गिवन सीरीज क्या कहलाएगी एपी है अब उसके बाद अपने को क्या करना है जर्नल टर्म निकालनी अब जर्नल टर्म का मतलब क्या है तो मैंने यहां पर लिख दिया ए थ्री यानी कि इस सीरीज की मेरे को थर्ड टर्म निकालनी क्या निकालनी है इस सीरीज की थर्ड टर्म निकालनी है तो ये देखो जर्नल टर्म के लिए अपने पास फॉर्मूला है मैंने क्या किया ए लिख दिया जर्नल टर्म को जर्नली आप ए एन से डिनोट करते हैं जहां पर एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म तो यहां पर कौन सी टर्म निकालनी है थर्ड तो उस केस में देखो भाई मेरे पास एन की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री हो जाएगी उसके बाद देखो ए एन यानी कि ए थ्री इज इकल टू ए ए क्या है अपने पास फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म इस सीरीज की क्या है टू तो टू रख दिया प्लस एन माइनस वन एन क्या था अपने पास नंबर ऑफ टर्म तो कौन सी टर्म निकाल रहे हैं थ्री निकाल रहे हैं तो एन की जगह पे क्या रख दिया थ्री माइनस वन इंटू टू इसको सोल्व किया थ्री माइनस वन टू टू इंटू टू फोर फोर प्लस टू सिक्स तो देखो मैंने थर्ड टर्म निकाली ना तो इस सिक्वेंस की फर्स्ट सेकेंड और थर्ड थर्ड टर्म क्या है तो आप इस फॉर्मूले से जर्नल टर्म यानी कि कोई भी टर्म निकाल सकते हैं आप 17 टर्म निकाल लो ट्वेंटी टर्म निकाल लो ठीक है उसके बाद आता है भाई सम ऑफ एन एथ टर्म तो मैं जर्नली क्या कर रहा हूं भाई पहली चार टर्म का सम निकाल रहा हूं सम कितना है काउंट कर लो आठ और छह चौदह अठारह और बीस ठीक है मैंने जस्ट क्या किया इन चारों टर्म को एड कर दिया कितना आया एट प्लस सिक्स फोर्टीन फोर्टीन प्लस फोर एटीन एटीन प्लस टू ट्वेंटी तो देखो मैंने क्या किया ये सम है ना अपने पास एन एथ टर्म का एन क्या होती है नंबर ऑफ टर्म तो मैं चार टर्म्स का सम निकाल रहा हूं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर a अपने पास यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है टू तो देखो भाई मैंने फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया n की जगह पे फोर पुट कर दिया फोर बाई टू टू ए यानी कि टू फर्स्ट टर्म प्लस n की वैल्यू क्या है फोर माइनस वन इंटू टू तो ये देखो भाई ये मेरे पास क्या हो गया फोर फोर माइनस वन किया थ्री थ्री इंटू टू सिक्स इंटू टू किया तो ये मेरे पास क्या आ गया ट्वेंटी तो भाई ऐसे आप लोग इतने भी टर्म का सम निकाल सकते हो यहाँ पर तो फोर टर्म थी जैसे इसने बोला कि फर्स्ट फोर्थ टर्म का सम बता दो तो आप जर्नली कर भी सकते हैं एट सिक्स फोर्टीन एटीन और टू ट्वेंटी आप लोगों ने ऐसे काउंट कर लिया अगर ये बोल दे भाई फर्स्ट ट्वेंटी टर्म का सम बता दो तो एन की जगह ट्वेंटी रखो ये फॉर्मूला अप्लाई करो चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास वो है जो प्रोग्रेशन
दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस था यानी कि दो कंजुकेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस था वो क्या होता था सेम होता था बट इस जीपी के अंदर क्या होता है रेशियो दो कंजुकेटिव टर्म्स के बीच का जो रेशियो होता है वो क्या होता है सेम एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे ये फर्स्ट दो टर्म उठा दी मैंने ठीक है सेकेंड बाई फर्स्ट किया तो रेशियो कितना आ गया टू यानी कि डिवाइड करते हैं रेशियो के केस में अब ये दोनों टर्म उठाई तो मैंने किया फोर एट बाई फोर कितना आ गया टू फिर मैंने ये टर्म उठाई सिक्सटीन बाई एट कितना आ गया टू तो देखो इनके बीच का जो कॉमन रेशियो है ना वो क्या है सेम है अगर कॉमन रेशियो सेम आ जाता है दो कंजिकेटिव टर्म्स के बीच का तो उस केस में मैं बोल दूंगा गिवन सीरीज इन जीपी तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूले होते हैं भाई फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले तो जर्नल टर्म या एन टर्म ऑफ जेपी बोलते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस सम ऑफ एन टर्म निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एस एन इजिकल टू ए आर की पावर एन आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन ये फॉर्मूला यूज करते हैं भाई आर ग्रेटर देन वन होता है और अपने पास जब आप सम निकालते हैं जब आर लेस देन हो तो उस केस में क्या होता है ए ब्रैकेट वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर तो एक चीज देखो भाई मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ अगर r ग्रेटर देन वन है तो ये देखो वन है इससे बड़ा है तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं ना तो इसको भी याद ऐसे करना r की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन कब जब r बड़ा हो अब सेकंड केस क्या है r अपने पास छोटा हो तो जर्नली माइनस क्या करते हैं बड़े में से छोटा माइनस करते हैं ना तो यहाँ पर देखो आर क्या हो गया वन से छोटा तो वन बड़ा है ना तो बड़े में से छोटा माइनस कर दिया वन माइनस की पावर एन अपॉन वन माइनस ठीक है अब क्वेश्चन देखो ये मेरे पास सीरीज दे रखिए दो चार आठ सोलह इस केस में क्या करना है भाई पहली फर्स्ट थर्ड टर्म निकालनी है इस सीरीज की तो फर्स्ट थर्ड टर्म यानी कि ये एन टर्म निकालने के लिए जीपी 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 के अंदर फॉर्मूला है अपने पास तो ये फॉर्मूला लगा दिया एक आर की पावर एन माइनस वन देखो ए क्या होता है फर्स्ट टर्म तो मैंने क्या किया ए की जगह टू रख दिया टू क्यों रखा क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है टू आर क्या मेरे पास कॉमन रेशियो ठीक है आर क्या है कॉमन रेशियो जो मेरे पास कितना आया है टू तो आर की जगह पे टू रख दिया एन क्या है मेरे पास नंबर ऑफ टर्म कौन सी टर्म निकाल रहा हूं थर्ड टर्म तो देखो थ्री माइनस वन ठीक है ये मेरे पास क्या आ गया टू टू की पावर टू फोर फोर इंटू टू कितना आ गया एट तो इस सीक्वेंस जो ये सीरीज दे रखी है इसकी थर्ड टर्म देखो भाई मेरे पास क्या आई है एट तो यहां पर भी देखो थर्ड टर्म क्या आ गई एट तो इस तरह से आप लोग कौन सी टर्म निकाल सकते हो ट्वेंटी एथ फोर्टी एथ सिक्सटी एथ ठीक है इस सीरीज की कोई भी टर्म निकाल सकते हो अब बात आती है भाई मेरे को फर्स्ट थ्री सम जो मेरे पास फर्स्ट थ्री टर्म है उनका सम निकालना है तो काउंट करके देख लो एट प्लस फोर कितना हो गया ट्वेल्व और टू फोर्टीन तो जब मैं फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम निकालूंगा तो मेरे पास फोर्टीन आना चाहिए तो देखते हैं फॉर्मूला ठीक है या नहीं है तो मैंने क्या किया ये फॉर्मूला लगा दिया क्यों लगाया जब मेरे पास आर ग्रेटर देन वन होता है यानी कि कॉमन रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है तो यहाँ पर क्या है टू तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो एक ही जगह पर मैंने टू रख दिया आर की पावर एन आर क्या है कॉमन रेशियो टू की पावर थ्री थ्री क्यों लिखा क्योंकि मैं तीन टर्म्स का सम निकाल रहा हूँ माइनस वन अपॉन टू माइनस वन इसको सोल्व किया मेरे पास फोर्टीन आ गया तो देखो ऊपर भी फोर्टीन आया ये भी फोर्टीन आया तो इस केस में भाई आप कितने भी टर्म्स का क्या निकाल सकते हो सम निकाल सकते हो अब अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आते हैं भाई जो आप लोगों को याद करने होंगे ठीक है ये प्लस वन में भी आप लोग पढ़ के आए हो तो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देता हूँ एक बारी ये तीन फॉर्मूले हैं भाई पहला फॉर्मूला है पहला फॉर्मूला है भाई अपने पास सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल टर्म यानी कि अपने को एक सीरीज दे रखी है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू एन ठीक है तो इस केस में अपने पास डायरेक्ट सम निकाल सकते हैं भैया भाई सीरीज का सम कैसे निकलेगा एन एन प्लस वन बाई टू ठीक है ये डायरेक्ट फॉर्मूला है अगर मेरे को इन सभी का सम निकालना है तो इस केस में मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ अगर मेरे को बोल दे वन स्क्र प्लस टू स्क्र प्लस थ्री स्क्र प्लस फोर स्क्र अप टू एन स्क्र तो इस केस में मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स ये मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा जब वन स्क्र प्लस टू स्क्र प्लस थ्री स्क्र प्लस फोर स्क्र ये जो रिजल्ट है ना आप लोगों को ये सीरीज गिवन मिलेगी ये सीरीज गिवन मिलेगी तो ये वाला डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेगा ये सीरीज गिवन मिलेगी आप लोगों को ये वाला रिजल्ट डायरेक्ट पुट कर सकते हो एज वी नो आगे साइन लगा लिख के एज वी नो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो अगर यहाँ पर लिखा हो वन क्यूब टू क्यूब थ्री क्यूब फोर क्यूब अप टू एन क्यूब तो उस केस में अपने पास फॉर्मूला हो जाता है भाई एन एन प्लस वन इसका क्या कर देते हैं होल का क्यूब कर देते हैं वन प्लस एन एन इन टू एन प्लस वन बाई टू का होल क्यूब ठीक है ये किस केस में फॉर्मूला हो जाता है 
वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब अब बात आती है इनको याद कैसे करें भाई इसको है ना कई केसेज में बोला जाता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपसे मैं कहूँ काउंटिंग सुनाओ आप क्या कहोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रैंडम इंसान से पूछना उससे कहना कि काउंटिंग सुना वो क्या करेगा एक दो तीन चार पाँच इसी से पूछ लेना तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो वन से स्टार्ट हो तो जो काउंटिंग सुनोगे आप वो कहाँ से स्टार्ट होती है वन से ठीक है किसी से भी सुनोगे वन से स्टार्ट करेगा तो काउंटिंग स्टार्ट करने का नेचुरल वे क्या है वन से तो वन से एन तक यानी कि वन से इन्फिनिटी तक या एन एथ ट्रम जो एन ट्रम से है एन नेचुरल ट्रम है उनका सम क्या होता है एन इन टू एन प्लस वन बाई टू जब मैं इसका क्यूब कर देता हूँ तो इस साइड भी क्यूब आ जाएगा इस केस में देखो n आ गया n में एक ऐड कर दिया फिर यहाँ पर लिखना होता है टू एन प्लस वन एन इन टू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स ये अपने पास क्या होते हैं भाई फॉर्मूले होते हैं जो आप लोगों को क्या करने हैं याद करने हैं अब भाई अब आप बात करते हैं इनफाइनाइट सीरीज के बारे में मैं बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूँ जर्नली आप इन्फाइनाइट से क्या समझते हो ठीक है इन्फाइनाइट के लिए आप सिंबल यूज करते हैं इन्फिनिटी अब इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है भाई जिसकी वैल्यू अपने को नहीं पता बोल सकते हैं अननोन क्या बोल सकते हैं अननोन ठीक है अब इनफाइनाइट सीरीज का मतलब क्या होगा मैंने एक सीरीज लिख दी वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस इलेवन ठीक है ये पहला केस है दूसरा केस मैंने लिख दिया ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू ए एन ठीक है उसके बाद थर्ड केस मैंने लिख दिया इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं थर्ड केस लिख दिया मैंने दो छ बारह चौबीस ठीक है यहां तक लिख दिया अब इनफाइनाइट सीरीज का मतलब क्या होता है भाई बिल्कुल आसान भाषा में अगर आप लोगों को समझाऊं तो सबसे पहले सीरीज का पता होना चाहिए सीरीज क्या होती है जब आप नंबर्स के बीच में सिंबल यूज करते हैं जैसे प्लस माइनस यूज करते हैं तो उस केस में अपने पास क्या मिलती है भाई सीरीज मिलती है सीक्वेंस क्या होता था जब नंबर्स के बीच में कोमा यूज करेंगे सीक्वेंस कहलाता है जब नंबर्स के बीच में साइन यूज करते हैं तो इन दैट केस वी कैन से दैट गे वन नंबर्स आर इन सीरीज तो यहाँ पर भाई देखो जब मेरे को पता है एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह ये सीरीज यहाँ तक जा रही है तो मैं इसके अंदर जो ट्रम्स है ना उनको काउंट कर सकता हूँ दूसरी लैंग्वेज में बोल सकता हूँ जो इसकी लास्ट ट्रम है ना उसका मेरे को पता है अभी क्या है इलेवन है अब इस सीरीज की बात करते हैं ए वन ए टू ए थ्री एन तक जा रही है ए एन तक जा रही है इसके बाद आगे भी कंटिन्यू यानी कि इन्फाइनाइट तक जा रही है कहाँ तक जा रही है इन्फाइनाइट तक मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ मेरे को भाई जो लास्ट ट्रम है ना उसका नहीं पता लास्ट ट्रम का नहीं पता यहाँ पर देखो दो छ बारह चौबीस ये कहाँ तक जा रही है ट्वेंटी फोर तक इसकी लास्ट ट्रम का मेरे को क्या है पता है तो इस केस में ये क्या हो जाएगी फाइनाइट सीरीज अब इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है इनफाइनाइट सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसका भाई अपने को लास्ट ट्रम का पता नहीं होता क्या नहीं होता लास्ट ट्रम का पता नहीं होता कि वो सीरीज कहाँ तक जा रही है और उसकी लास्ट ट्रम क्या है तो इन दैट केस गिवन सीरीज इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज ओके उस केस में आप किसी भी सीरीज को क्या कहेंगे इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे तो आई थिंक आप लोगों को पहली बात इनफाइनाइट सीरीज का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा ठीक है हो गया भी होगा तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं ठीक है इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है भाई जिस सीरीज का अपने को पता ना हो लास्ट टर्म क्या होगी तो उस केस में उस सीरीज को आप क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज बोलेंगे अगर अपने को लास्ट टर्म का पता हो तो उस केस में आप किसी भी सीरीज को क्या बोलेंगे फाइनाइट सीरीज बोलेंगे तो अपने को क्या पढ़नी है इनफाइनाइट सीरीज यहां पर क्या होने वाला है अपने को लास्ट टर्म का पता ही नहीं चलेगा भाई अब इस केस में भाई देखो कुछ बेसिक बातें हैं जिनका ये यूज करेगा वो बेसिक बातें क्या है वो मैं आप लोगों को समझाता हूं ये मेरे पास कोई सीरीज दे रखी है ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन प्लस सो वन ये आगे तक जा रही है कैसी सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज क्यों है क्योंकि लास्ट टर्म का नहीं पता अगर मैं इस इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालता हूं क्या निकालता हूं सम ऑफ सीरीज तो उस केस में भाई मैं इसको किससे डिनोट करूंगा एस एन से डिनोट करूंगा किससे डिनोट करूंगा एस एन से डिनोट करूंगा ठीक है एस एन जर्नली क्या होता है सम ऑफ सीरीज ठीक है सम ऑफ एन एथ सीरीज अब देखो या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सम ऑफ एन एथ ट्रम क्या बोल सकते हैं सम ऑफ एन एथ ट्रम इस सीरीज का सम निकाला वो क्या गया भाई मेरे पास एस एन आ गया अब इस सीरीज का सम निकालने के लिए क्या करेंगे देखो मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बताता हूं समेशन लगा दी 
समेशन का मतलब क्या होता है ये जितने भी नंबर है ना इनको मैं क्या कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ और ऐड करने का मतलब क्या होता है सम निकालना ठीक है इसको डिनोट किससे करते हैं एस एन से डिनोट करते हैं अब इसको कैसे लिख सकते हैं देखो मैंने लिख दिया भाई एन इज इकल टू वन टू इन्फिनिटी और यहां पर लिख दिया ए एन अब इसका मतलब क्या है ध्यान से समझना भाई ये बेसिक चीज है अगर ये समझ में आ गई ना इनफाइनाइट सीरीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो देखो मैंने ये ऐसे लिख दिया इसको अब इसका मतलब क्या है एंड की जगह वन पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी भाई फर्स्ट टर्म आ जाएगी समेशन का मतलब क्या होता है ऐड करना बीच में प्लस का साइन जब एन की जगह पे टू पुट करूंगा मेरे को सेकंड टर्म मिल जाएगी एन की जगह पे थर्ड टर्म एन की जगह पे थ्री पुट करूंगा तो मेरे को थर्ड टर्म मिल जाएगी एन की जगह एन पुट करूंगा तो मेरे को एन एथ टर्म मिल जाएगी और एन की जगह इन्फिनिटी पुट कर दूंगा तो मेरे को जो इसकी लास्ट टर्म है यानी कि इनफिन कहाँ तक जा रही है वो लास्ट टर्म मिल जाएगी ठीक है इन्फाइनाइट सीरीज है तो जो लास्ट में इन्फिनिटी पे टर्म मिलेगी वो मेरे को यहाँ पर मिल जाएगी तो ये जर्नली क्या हो गया भाई सम हो गया और बुक में क्या करेगा सम को ए एन से डिनोट करेगा इस इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालने के लिए आप क्या करते हैं समेशन एन इज इकल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन और इसको डिनोट करता है भाई ये एस एन से इसको क्या बोलते हैं सम और इस सीरीज का सम ये इस तरह से निकालेगा तो सबसे पहले साइन के बारे में ही बात कर लेते हैं साइन के अंदर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है जनरली ये क्या कर रहा है समेशन ले रहा है समेशन क्यों ले रहा है क्योंकि ये इतनी बड़ी सीरीज को ये छोटे पार्ट में लिख रहा है ठीक है समेशन की इसने जो वैल्यू वो रख दी एन इज इकल टू वन से इन्फिनिटी जो इस सीरीज के अंदर एन है ना या इस टर्म के अंदर जो एन है उसकी वैल्यू कहाँ से है एन से वन से इन्फिनिटी तक ठीक है और इसी को आप क्या बोलते हैं सम बोलते हैं कोई दिक्कत ये था भाई आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट अब बात आती है कोई भी सीरीज कन्वर्जेंस होगी डाइवर्जेंस होगी या ओसिलेट करेंगे तो मैं एक बारी लिख लेता हूं फिर आप लोगों को समझाते हैं अब आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो ये पूछा जाता है कि आप लोगों को जो सीरीज दे रखी है वो कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है या ओसिलेटरी है तो उस केस में भाई आप लोगों को मैं सिंपल वे में समझाता हूँ जर्नली करना क्या है तो ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन या आप लोगों को ये कोई भी सीरीज दे रखी है सीरीज क्या है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए एन प्लस अप टू सो ये इन्फिनिट तक जा रही है ठीक है इसका लास्ट टर्म नहीं पता तो ये इन्फाइनाइट सीरीज है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है इस सीरीज का सम निकाल लेना है क्या निकाल लेना है सम अब सम निकालने के लिए भाई कहीं ए पी बनेगा कहीं जी पी बनेगा और जो मैंने यहाँ पर तीन फॉर्मूले लिखे थे ना या कहीं ना कहीं वो फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे ठीक है तो आप लोगों को जैसे तैसे करके सम निकाल देना है अब कैसे सम निकलेगा उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा ए पी और जी पी आना चाहिए भाई कितना आना चाहिए जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया है उसके अंदर जो सम निकालने के लिए फॉर्मूले हैं वो आप लोगों को अप्लाई करने आने चाहिए उसके बाद जो तीन फॉर्मूले थे वो आप लोगों को याद होने चाहिए तो मैंने क्या किया स्टेप नंबर वन में सम निकाल दिया तो मैं बोल देता हूं जो मैंने सम निकाला भाई उसकी वैल्यू क्या आ गई एस एन आ गई क्या आ गई एस एन तो देखो अब आप लोगों को क्या करना है इस एस एन के ऊपर लिमिट लगानी है लिमिट कैसे लगानी है लिमिट लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन की जगह पे क्या रखना है इंफिनिटी रखना है किसके अंदर एस एन के अंदर ठीक है मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा एक बारी थोड़ा सा ध्यान से सुनो ये अपने पास एस है ना एस एन है ना यानी कि सम ऑफ एन एथ टर्म जो सम आया है अपने पास इनफाइनाइट सीरीज का इसके अंदर क्या करना है एन की जगह पे इन्फिनिटी रखना है और एन की जगह पे इन्फिनिटी रखने के बाद वैल्यू चेक करनी है वैल्यू अगर अपने पास फाइनाइट एंड यूनिक आती है फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू क्या आती है फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू आती है तो उस केस में बोल दूंगा जो मेरे पास सीरीज है वो कैसी होगी भाई जो मेरे पास सीरीज है वो होगी कन्वर्जेंट कैसी होगी कन्वर्जेंट एक बार फिर से रिपीट करते हैं आप लोगों को सबसे पहले सीरीज मिलेगी उस सीरीज का जो सम है वो निकालना है मैंने बोल दिया जो सीरीज का सम है वो मेरे पास एस आया तो सेकेंड स्टेप में आप लोगों को क्या करना है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो एस एन के अंदर एन है ना उसकी जगह पे इन्फिनिटी रख देना इन्फिनिटी रखने के बाद आप लोगों को वैल्यू चेक करनी अगर फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू आती है तो मैं बोल दूंगा कन्वर्जेंट है सेकेंड केस क्या बनता है वही यहाँ पर अगर मैं एन की जगह पे इन्फिनिटी रखता हूँ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन की जगह और मेरे पास भाई क्या आ जाता है प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाता है 
जो इस एस एन की वैल्यू है एस एन के अंदर इन्फिनिटी रखने के बाद प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाता है तो उस केस में जो मेरे पास सीरीज होगी वो कैसी होगी वो डाइवर्जेंट होगी क्या होगी डाइवर्जेंट होगी ठीक है थर्ड केस क्या हो सकता है भाई लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या किया एस एन के अंदर जो एन था उसकी जगह पे इन्फिनिटी रखा और ये मेरे पास क्या वैल्यू आ गई भाई नोट यूनिक वैल्यू क्या आ गई यूनिक नहीं आई नोट यूनिक तो इस केस में भाई मेरे पास जो सीरीज होगी वो क्या करेगी ओसिलेटरी करेगी क्या करेगी ओसिलेटरी करेगी तो सिंपल सी बात है भाई आप लोगों को क्या याद रखना है सबसे पहले सीरीज गिवन मिलेगी सीरीज का सम निकालना है सम निकालने के बाद आप लोगों को क्या करना है उस सम के अंदर जहां जहां एन है उसकी जगह इन्फिनिटी रखना ये लाइन लिखनी है भाई लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट और यूनिक आ जाती है तो कन्वर्जेंट होगी एस के अंदर एन की जगह इन्फिनिटी रखने के बाद अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाता है तो डाइवर्जेंट होगी एस के अंदर एन की जगह इन्फिनिटी रखने के बाद अगर कोई यूनिक वैल्यू ना मिले तो ओसिलेटरी होगी ठीक है ये तीन चीजें हैं भाई कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एंड ओसिलेटरी इन्हीं के ऊपर इस चैप्टर के अंदर आप लोग बात करने वाले हैं तो आप लोगों को इन चीजों को याद रखना है सबसे पहले सीरीज गिवन मिलेगी सीरीज का सम निकालना है सम के अंदर जो एन है उसकी जगह पे इन्फिनिटी रखने के बाद अगर अपने को वैल्यू क्या मिलती है फाइनाइट एंड यूनिक मिलती है तो मैं बोल दूंगा जो मेरे पास सीरीज है वो क्या है कन्वर्जेंट है एस एन के अंदर एन की जगह इन्फिनिटी रखने के बाद अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी वैल्यू मिलती है तो मैं बोल दूंगा सीरीज क्या डाइवर्जेंट है अगर मेरे पास एन की जगह इन्फिनिटी रखने के बाद एस एन के अंदर एन की जगह इन्फिनिटी रखने के बाद यूनिक वैल्यू नहीं मिलती तो उसके इसमें मैं क्या बोल दूंगा ओसिलेटरी बोल दूंगा तो इसका एग्जाम्पल करते हैं सबसे पहले ये आप लोगों की जो बुक है उसका ये फर्स्ट एग्जाम्पल है तो मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूं भाई एग्जाम्पल है भाई सो दैट द सीरीज so that the series one by three plus one by three square plus one by three cube plus one by three की power four up to this is convergent is converges लिख रखा है भाई इसने is converges ये बोल रहा है भाई इसको आप लोगों को so that ये show करना है कि जो ये series है ना ये क्या कर रही है कन्वर्ज कर रही है तो सॉल्यूशन पे चलते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर भाई सबसे पहले आप लोगों को इसका सम फाइंड आउट करना है सम फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को एपी और जीपी की हेल्प लेनी पड़ेगी अब एपी और जीपी क्या बोलता है भाई एपी के अंदर क्या होता था दो कंजिकेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर कॉमन आता है तो सीरीज ए के अंदर है और दो सीरीज के कॉन्जिकेटिव टर्म्स के जो रेशो है वो सेम आ जाए तो आप बोल देंगे जो सीरीज है वो किसके अंदर है जीपी के अंदर तो इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो नहीं आएगा इसका रेशो लेके देखो भाई रेशो जर्नली क्या होता है वन बाय यहां पर सोल्व कर देते हैं वन बाय थ्री स्क्वेयर अपॉन वन बाय थ्री इसको सोल्व किया वन बाय थ्री स्क्वेयर और ये देखो वन थ्री ऊपर चला गया तो क्या आ गया वन बाय थ्री ठीक है अब नेक्स्ट टर्म का देखो वन बाय थ्री क्यूब अपॉन वन बाय थ्री स्क्वेयर सोल्व किया वन बाय थ्री क्यूब यहां पर वन थ्री स्क्वेयर क्या आ गया भाई वन बाय थ्री तो देखो कंजिकेटिव टर्म्स के बीच के बीच के अंदर जो रेशियो है ना कंजिकेटिव टर्म्स दो कंजिकेटिव टर्म्स के बीच का जो रेशियो है यहां पर क्या रहा है वन बाय थ्री यहां पर क्या रहा है वन बाय थ्री यहां पर भी क्या आएगा वन बाय थ्री तो रेशियो सेम तो गिवन सीरीज किसके अंदर है जीपी के अंदर अब जीपी के अंदर सम निकालने के लिए भाई अपने पास दो फॉर्मूले होते थे पहला आर ग्रेटर देन वन और आर लेस देन वन तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर तो ये अपने पास कब होता था जब अपने पास आर लेस देन वन होता था ठीक है आर क्या होता था कॉमन रेशियो आर की वैल्यू क्या आ गई भाई अपने पास आर की वैल्यू आ गई मेरे पास वन बाय थ्री ए मेरे पास क्या होती थी फर्स्ट रम फर्स्ट टर्म क्या है वन बाय थ्री ठीक है एस एन की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई भाई ए ए की जगह क्या रखो वन बाय थ्री वन माइनस आर क्या है कॉमन रेशियो वन बाय थ्री की पावर एन अपॉन वन माइनस वन बाय थ्री सोल्व करो इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा वन बाय थ्री वन माइनस वन की पावर थ्री बाय एन नीचे वाले का एलसीएम लिया थ्री माइनस टू टू बाय थ्री 
एलसीएम ले लिया भाई थ्री माइनस वन टू टू बाई थ्री अब इसको कैसे लिख सकते हैं वन बाई थ्री ये टू यहाँ लिख दिया थ्री ऊपर लिख दिया और यहाँ पर वन माइनस वन की पावर थ्री बाई एन तो ये देखो थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या बच गया भाई ये बच गया मेरे पास जो एस है वो आ गया वन बाई टू वन माइनस वन बाई थ्री की पावर एन ठीक है अब देखो मैंने क्या किया सम निकाल दिया मैंने जस्ट आप लोगों को यही बोला है कि जैसे तैसे करके आप लोगों को सम निकाल लेना सम निकालने के बाद ये कंडीशन पुट करनी है कंडीशन कैसे पुट करते हैं मैं क्या कर रहा हूँ भाई लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो मेरे पास एन है जो सम है ठीक है जो ट्रम का सम आया है उसके अंदर जहां जहां एन उसकी जगह इन्फिनिटी रखना है तो ये देखो वन बाई टू वन माइनस वन बाई थ्री एन की जगह क्या रखना है इन्फिनिटी इन्फिनिटी रखेंगे थ्री की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है जीरो ये आप लोगों को पता होगा वन बाई इन्फिनिटी मेरे पास क्या आता है जीरो तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी भाई जीरो हो जाएगी तो जो मेरे पास ये वैल्यू है एस की ये क्या आ गई ये आ गई वन बाई जब मैंने क्या किया लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस के अंदर जहां जहां एन था एन की जगह इन्फिनिटी रखता हूँ तो मेरे को वैल्यू क्या मिल रही है वन बाई टू और वन बाई टू क्या है मेरे पास एक फाइनाइट और यूनिक वैल्यू है तो इस केस में मेरे पास जो सीरीज है वो क्या होगी कन्वर्जेंट होगी तो मैं लिख सकता हूँ ये शो करना था कि कन्वर्जिज होगी तो मैं लिख सकता हूँ गिवन सीरीज कन्वर्जिज एट ये लाइन लिखनी होती है भाई ठीक है जो मेरे पास सम है ठीक है ऐसे लिखते हैं ऐसे कन्वर्जिज एट वन बाई ठीक है ये आप लोगों को लास्ट में मेंशन करना होता है जो मेरे पास सीरीज है वो कन्वर्जिज कर रही है कहां पर वन बाई टू के ऊपर तो ये आप लोगों का फर्स्ट एग्जांपल था इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं बस आप लोगों को ये तीन बातें याद रखनी है भाई तीन बात कौन कौन सी तब सबसे पहले सीरीज की वन मिलेगी सीरीज का सम निकालना है सम निकाले पाछ है जो सम आया है उसके अंदर जहां जहां एन है उसकी जगह इन्फिनिटी रखना है इन्फिनिटी रखे पाच है देखना है अगर वैल्यू यूनिक और फाइनाइट आ जाए तो मैं बोल दूंगा कन्वर्जेंट है अगर वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी आएगी तो मैं बोल दूंगा डाइवर्जेंट है अगर वैल्यू नोट यूनिक आ गई तो ओसिलेट करे ठीक है अब एग्जांपल करते हैं नेक्स्ट तो नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है भाई शो दैट सो दैट सीरीज वन स्केर टू स्केर थ्री स्केर अप टू एन स्केयर प्लस आगे तक दे रखा है डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी तो इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो जर्नली जो आप लोग सम निकालते हो ना वो पार्शियल सम होता है पार्शियल सम मतलब कि मैं सिर्फ क्या देखता हूँ एन ट्रम तक देखता हूँ ठीक है एन ट्रम तक अपने को पता लग जाता है एन एथ ट्रम निकाल एन एथ ट्रम का सम निकाल के उसके अंदर एन की जगह इन्फिनिटी रखते हैं और इन्फिनिटी रखने के बाद ये कंडीशन देखते हैं कौन सी आ रही है तो ये देखो मैंने डायरेक्ट आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था अगर याद हो तो वन स्क्र प्लस टू स्क्र प्लस थ्री स्क्र अप टू एन स्क्र तो इस केस में भाई मेरे पास जो सम होता है उसके लिए क्या फॉर्मूला आता है एन इन टू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स ठीक है ये मेरे पास क्या आता है फॉर्मूला आता है तो अब आप लोगों को क्या करना है सम मिल गया क्या करो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन आप लोगों को क्या करना है एस एन के अंदर जहां जहां एन है उसकी जगह इन्फिनिटी रखना है तो रखो ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस वन टू इन्फिनिटी प्लस वन बाई सिक्स तो ओवरऑल मेरे को क्या मिल रहा है इन्फिनिटी मिल रहा है तो ये देखो क्या मिल रहा है प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है जब मैंने लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन के अंदर जहां जहां एन था उसकी जगह इन्फिनिटी रखा तो मेरे पास क्या मिल गया प्लस इन्फिनिटी तो ये बोल रहे हैं ना एस एन के अंदर जहां जहां एन था एन की जगह इन्फिनिटी रखा तो मेरे पास सीरीज क्या होगी डाइवर्जेंट तो यही तो बोल रहा था डाइवर डाइवर्ज कर रही है सीरीज कहाँ पर इन्फिनिटी के ऊपर यही शो कर था अपने को ये अपना क्वेश्चन हो गया भाई ठीक है अब इसके अलावा आई थिंक आप लोगों के जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे इसके अलावा कुछ थ्योरम्स हैं भाई जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका यूज़ होगा तो आप वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं थैंक्स फॉर वाचिंग ग्रेटेस्ट स्टडी के और हाँ कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर कितना समझ में आ रहा है और उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम हो आप लोगों की लैंग्वेज से रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड जिसके अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो कॉमेंट बॉक्स में लिखना उसको भैया आप जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करेंगे अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग ग्रेटेस्ट स्टडी के